ஹாய் வாஸ் இது உங்கள் மேக்ஸ்டெக் சேனல் நம்ம வீடியோவை ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான போட்டி தேர்வுக்கு தேவையான அனைத்து கணக்குகளும் தினந்தோறும் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் இப்போ கூட்டுவட்டி இந்த கூட்டுவட்டி கணக்கு பாருங்கள் ஒரு பர் ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறை பத்து சதவீதம் தனி வட்டிக்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு கடனாக வாங்கி யாரோ ஒருத்தவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபா அதை வந்து பத்து சதவீதம் அதை வந்து பத்து பீசா வட்டி தனி வட்டிக்கு தனி வட்டினாலும் சும்மா சாதா வட்டினாலும் ஒன்று தான்ப்பா பத்து பர்சன்ட் தனி வட்டிக்கு ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு வாங்குறாங்க பத்து பீசா வட்டியில ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுபாய கடனாக வாங்கி அதை அதே அதே அதை அதே காலத்துக்கு அதே காலம்னா என்ன அர்த்தம்னு கேட்டா ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு அதே விகிதத்தில் அதே பத்து பைசா வட்டியில கூட்டு வட்டிக்கு கடனாக கொடுக்குறாங்க சரியா தனி வட்டிக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை தனி வட்டின்னு சொன்னால் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபாய்க்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபா பத்து பர்சன்ட்ல தனி வட்டின்னு சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஐநூறுரூபா வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க வட்டி மட்டும் கூட்டு வட்டின்னு சொல்லும் போது அடுத்த வருஷத்துக்கும் தனி வட்டினா அதே ஐநூறுரூபா தான் வரும் ஆனால் கூட்டு வட்டியில் அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபா கூட உங்களுக்கு வட்டியாக வந்துச்சுங்களா அந்த ஐநூறுரூபாயும் சேர்த்துக்கிட்டு மூணாயிரம் ரூபாயா அசலாக வச்சுப்பாங்க புரியுதுங்களா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபா தனி வட்டின்னு சொல்லும் போது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபா அசலுக்கு ஐநூறுரூபா வட்டி ரெண்டாவது வருஷமும் அதே ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா தொகைக்கு ஐநூறுவா தான் வட்டி ஆனால் கூட்டு வட்டின்னு சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவாய்க்கு ஐநூறுரூபா வட்டி ரெண்டாவது வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவான்னு வைக்காமல் அந்த வட்டியை சேர்த்துக்கிட்டு மூணாயிரரூபான்னு வச்சுப்பாங்க சரியா அதுக்கு என்ன பர்சன்டேஜ் அதே பர்சன்டேஜ் தான் வட்டி வருதோ அதுக்கு பேர் தான் கூட்டு வட்டி சரியா ஓகே இப்போ தனி வட்டிக்கு வாங்கின தொகையை கூட்டு வட்டிக்கு கடனாக கொடுக்குறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு கிடைக்கும் லாபம் என்னன்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் ஃபார்முலா இருக்குது என்ன ஃபார்முலான்னு பார்த்தீங்கன்னா பி ஐ ஸ்கொயர் இதுதான் இந்த ஃபார்முலா சரிங்களா இந்த பின்னு சொன்னால் அசல் அசல் வந்து எவ்வளவு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபா இன்ட்டு ஐன்னு சொன்னால் டென் பர்சன்டேஜ் அதுக்கு வந்து நான் ஸ்கொயர் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் போட போடும் போதே ரெண்டு முறை போட்டுக்காங்க சரியா எப்பயுமே பர்சன்டேஜ்னு சிம்பிளாக பார்த்தாலே கீழே வந்து நூறு போட்டிருக்கணும் அங்கே அதுவும் இங்கே ஃபார்முலா என்ன சொல்லுறக்கா ஐ ஸ்கொயர் அதனால் இது ஒரு ஐ இது ஒரு ஐ சரியா இப்போ ஒன்றும் இல்லை அப்படியே இந்த ரெண்டு சைஃபருக்கு இந்த ரெண்டு சைஃபர் கேன்சல் பண்ணிட்டீங்க இந்த ரெண்டு சைஃபருக்கு இந்த ரெண்டு சைஃபர் கேன்சல் பண்ணிட்டீங்க இருபத்தஞ்சி அவருக்கு கிடைக்கும் லாபம்னு பார்த்தா இருபத்தஞ்சி அப்படி இல்லை இந்த கணக்கை வேறு மெத்தடில் எப்படி ஃபார்முலா ரொம்ப யூஸ் பண்ணி போடுவீங்கன்னா தனி வட்டி தனியாக கண்டுபிடிச்சி கூட்டு வட்டி தனியாக கண்டுபிடிச்சி மைனஸ் பண்ணி போட்டிங்கன்னா அது கட்டி பாதி எக்ஸாம் வந்துடும் சரியா ஓகே தேங்க்யூ பஸ் மறக்காமல் ஒரு லைக் போடுங்க ஷேர் போடுங்க புதுசாக பார்க்குறாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோ